本视频由超有钱工作室和优时制作播出，每周一准时更新。牧羊，大伯要抓到你喽！别别别！许先生，这段时间真是多亏了你陪着木易复健，我终于等到他重新站起来的这天了。这并非我的功劳，是木易自己努力。虽然他经常干些蠢，我是说任性了点。不过我知道他私下里一直在认真复健。只要注意一点，再过半年他就和常人无异，可以彻底摆脱轮椅了。我怎么听到你在说我坏话？有话就直说，和谁学的说话这么拐弯抹角？我准备辞职了。怎么突然要辞职啊？你怎么说也是我们穆家的家庭医生，怎么可以说辞职就辞职呢？穆太太，我的志气不是困在小小的穆家，我学医也不是为了给你们一家人看病的，我想帮助更多有需要的患者。你是打算离开提示吗？去找你暗恋的那个什么副学长？我想我已经表达的很清楚了，我不想做事事以你们穆家为主的家庭医生。说句实话，我并不喜欢你们这些有钱人。那你会离开 T 市吗？暂时不会。啊，那你就和任医生换回来吧。回去后我会告诉他的，还请你之后别再折腾我老师了。徐医生，你认不认识一位叫任瑞的医生？任瑞，老师的叔叔就叫这个名字。前不久我们刚见过，怎么了？请给我一个联系方式，我有很重要的问题想问他。哎，等等，怎么不想见的人走哪都能见到？拜、啊啊啊、你所赐，我的伤口还在发炎。都这么多天了，怎么可能还会发炎？你又不来看我，没人帮我换药，当然就好不了了。你是故意的，有必要吗？这是你自己的手。我是为了你受伤的，如果为了你把这手毁了，你还能安心吗？我当然安心，这是你自作自受。不会的，因为你不是我。耳洞号，耳洞号，对自己也真够狠的。我要喝你亲手倒给我的水。爱喝便喝，不喝拉倒。那个叫木雅的小家伙，真是让人嫉妒啊。耳洞号，你可以针对我。但你要是敢动木雅，我跟你没完。那反倒合我意了，能这样和你纠缠一辈子也不错。别紧张，我虽然心狠，但还不至于对一个孩子下手。只是你对他那么无微不至，对我却很冷酷，难免让人有些吃味。请你赶紧把药吃了吧，我还有事儿，就不多留了。我的手动不了，他们一个个又都笨手笨脚的，只能麻烦你亲自为我吃药了。喂，你吃完，我总可以走了吧？怎么说也是为你受的伤，你留下来照顾我一会儿也是无可厚非的吧？你。我去洗手间总可以吧？张翔，放心，我只是脚下打滑摔了一跤罢了。你的手在滴血，快叫医生！你回去吧，这里不用你了，去叫护士来。既然尔先生不用我照顾了，那我先走了
，而先生好好休息。想不到他也有良心发现的时候，看来衣服没白脏。家主，你要是舍不得，我们立马下去再把他带一回来。他要是生病了，你负责。其实我们可以去帮张小姐买一身干爽的衣服，让她换上就没事了。算了，就当他这次走运吧。家主，您是不是真的对张小姐动心了？怎么可能？你都没亲自喂我吃过药。你想吃什么药？我现在就可以喂你。现在有请两位新人互换戒指。恭喜结婚。尔东浩之所以会盯上小儿，是因为小儿的妈妈，也就是我小姨，文丽。尔东浩有一个姑姑，他年轻时爱上了一个叫做莫秋生的男人，他是麒麟山庄的投资商，但他痴情于文丽，只是他还没来得及向文丽表白，文丽就嫁给了张红天。尔东浩的姑姑为了莫秋生终生未嫁，而他是尔东浩自小起一直保护着他，并一手将他推上家主之位的人。可见他对尔东浩的重要性，所以他纠缠小儿，应该是为了报复文丽给他姑姑带来的情伤。怪不得，我总觉得他看我的眼神，其实是在看另一个人。没想，会是妈妈。尔家水很深，他能坐上家主之位，必定手段非凡。原本他从 B 室到 T 室，就来者不善，现在又加上这层恩怨。你们往后和他打交道时，需要多加注意，不要中了他的计。放心，我们穆家虽然只是安守本分的生意人，但也不是好拿捏的软柿子。他怎么会来？凤老头知道我要结婚，兴奋的很，花大手笔包了五百二十辆婚车，其中一半是他提供的。既然卖了老头这个人情，只能给他这个面子了。好了，今天是你大喜的日子，就别在这里和我们说这些糟心事了。他们等着和你喝酒呢。我们也回去吧。哦，压力真大。志远的求婚和婚礼都做得那么好，你说我们结婚那天，我是不是该准备一千三百一十四辆婚车才行啊？你怎么又在计较这种事儿啊？我并不在乎那些，也不想那么引人注目，简单一点就好了。而且，我希望我们的婚礼规模一定不能超过小姐姐的。小儿，你怎么这么好？回去了，木雅一会儿找不到我又要哭闹了，别给他们添麻烦。不行，你今天这么漂亮，我不想让尔东浩看到。怎么去个洗手间的功夫，人都不见了？张太太，你们是谁？想干嘛？我们是尔家家主的保镖，家主在五楼开了一间房，想请张太太上去聊聊。尔东浩，他找我干什么？生意上的事，应该找我老公说吧。张总酒量没这么差吧？怎么一杯都没喝完就倒下了？张夫人呢？张总就让我来照顾吧。我是红玉的好朋友，我带他上楼休息会儿。我可以帮你摆脱嫌疑，不过需要你先帮我一个忙。想当好一个豪门太太，就得锻炼好处变不惊的能力才行啊。所以别紧张，张太太，我是来向你寻求合作的。调查你那破烂不堪的过去，对我来说不是什么难事，帮你也一样。你，你想要什么？你应该很清楚才对。我要得到张晓，就算只拥有一次，就够了。这个尔东浩说是要合作，其实只想利用我而已。但他说的没错
。现在昊天因为项目越来越看重张晓，修姐又因为叶晴对我不满，我确实需要她的帮助。这还大白天的，真是伤风败俗！昊天。贱人，居然敢勾引我老公，我撕了你！红玉啊，是你老公把我拉上床的，你找你老公算账去啊！贱人，去死！这个医学真是恬不知耻，你对我做了什么？昊天，救我！红玉他想杀了我！昊、嗯嗯、天也是你叫的吗？你是嫌命长了！张昊天，咱们第一次发生关系就是侯玉搞的鬼，是他下的药。你、啊、够了，他刚才说的，是真的吗？我没有，他那是胡说八道。你对得起我吗？你和一雪做出这种事，你不向我解释，不向我道歉，居然还信了他的话，质问我。到底是不是你搞的鬼？你吼我！跟我说实话，昊天，我没有算计你，那是阴差阳错，我比你更痛苦啊！这么说，他说的都是真的了。昊天，我不是故意的，我那么爱你，为了你我什么事都愿意做的。对不起，对不起，都是张晓，他没有上当，他……啊我确实不是一个好父亲，对小儿也不好，但她终究是我的亲生女儿。她什么事都没有，你说过要一辈子对我好的，就因为我做了点错事，你就打我，就这样对我，昊天，昊天，你们这些贱人，别想从我这里抢走任何东西，我不会让你们入院的。我这算是高危工作了吧？别让尔先生加钱才行。嗯、小二，十几年不见，你已经出落成这么漂亮的大姑娘了。小二，一年没见，木牙长高不少啊。坏人。木牙，我不是坏人啊，我是你二伯。牧、啊、羊，他是二伯伯，是长辈，对长辈不可以没礼貌哦。二伯伯为什么黑呀、啊？因为他不听话，成天在外面跑来跑去。哼，牧羊是听话的好孩子，不要二伯伯抱。孩子面前好歹给我留点面子。以后吃完饭后，我得回张家一趟。那我和你一起。我自己回去就行。其实我回不回去都无所谓，但是晴晴今天和修杰一起在张家吃年夜饭，我担心他受林红玉刁难。叶晴，抱歉，我不应该带你回来的。<笑>不过是做顿饭，这是我最擅长的事。你没必要为了这点小事不开心呢。一会儿小儿也会回来。真的？晚饭做好了吗？这天都黑了，还不能吃饭。年夜饭原本就是晚上吃的。饭菜都做好了，上了车就可以吃了。叶晴，你去开门，应该是小儿回来了。张晓，来尝尝这汤，叶晴炖了很久呢。虽然我喜欢晴晴的手艺，但来之前已经在穆家吃饱了。你们不用管我，我只是回来看一眼，过一会儿就走了。妈妈，晴晴，木雅，这个是外公给你的红包，你不能当面拆，这样很没礼貌哦。那外公给了木雅钱，会不会像弟弟一样抢妈妈？小儿
，看来这小丫头很黏你，这样我们也不用担心你给她做后妈会受到什么为难了。妈妈，我想回家。我和沐尘说好了，早点带木雅回去一起放烟花，就不多留了。呃，小儿啊，这天也晚了，你一个人带着孩子不安全，让修杰吃完送你回去吧。没事，我是开车来的，这里离穆家也不算远。张晓，你今晚恐怕没法和牧尘一起放烟火了。那个叫烟花，一会儿回去我们和爹爹一起放烟花，好不好？好。怎么他不接电话，也不回消息啊？又是你！你想做什么？我想做什么？你不是应该最清楚吗？下车吧，不然我就让手下们把你的车窗砸碎，把那个小东西拖出来。不许伤害木雅！我数三下，三、二。木雅，别怕，妈妈在。咦，真乖。你要是早点听话，我也用不着这么大动干戈了。大过年的，多不好啊！你到底想做什么？别指望了，这条路本来车就不多，更何况今天都在家过年。上车吧，喝了它。你在酒里放了什么？放心，不是毒药，是会让我们有一个美妙夜晚的好东西。我这地毯刚从伊朗空运过来，就这样弄脏了的话，多可惜！啊，坏蛋！我算知道你为什么喜欢这孩子了。尔东浩，我妈并没有得罪过你，你姑姑都没有恨过他，你为什么这么恨他？你知道了？你怎么会认为这是恨呢？这分明是爱啊！爱到连他的女儿都不想放过。已经到了这儿，就别指望还能有人救你了。带穆家的小东西去休息。我不会把穆雅交给你的。别怕，我只对你感兴趣。哦，看来这就是你今天不回碧城和我一起吃年夜饭的理由了。姑姑，你怎么来了？山不救我，我就山了呗。怎么看起来你们不像是两情相悦啊？这姑娘是……她是张晓，文丽的女儿。张晓，她不是已经和牧尘……之前你向我提起，我知道你是在说笑，想不到你真的做出这种事。身为尔家家主。我这些年是怎么教你的？你就干出这种下流事！如果您要继续教训自己的侄子，请容许我先离开。小儿，这是他们之间的事，你们谁都不许插手。我倒是小看你的情报能力了。牧尘，别再吓到牧雅了。你们先回去吧，大过年的。虽然现在时间不早了，也能和家人聚一会儿。我问你，你到底是真心喜欢张晓，还是因为她是文丽的女儿，想帮我报复她？如果是后一种，那大可不必。我从来没恨过文丽，感情的事强求不来。你以后也不要因为这个去找人家麻烦。我不知道，一开始我是想报复她的，想让她尝到你当年的痛苦，但后来。现在我也不知道了，抱歉，姑姑，我让你失望了吗？这是我的错，这么多年，我费尽心思教会你如何做一个家主，却忘了教你
该如何爱一个人。昊天，你在磨蹭什么啊？赶紧一起出来了。大哥送雪莹莹去机场，回来的路上出了车祸，大哥受伤了吗？小事故，人没受伤，但是造成了一定的心理冲击。抱歉，当时在去医院的路上，没能及时看到你发来的消息。好在志远安排在你身边的人及时通知我，我才能赶过去。这个尔东浩对你执念太深，看来我以后得寸步不离的守着你才行。还说呢，你怎么一个人就过去了？还好他的姑姑是讲道理的人。你要相信你老公，他那点人还威胁不到我。我一直都相信你啊，相信你一定会来救我们。谢谢你。真是天道轮回，报应不爽。他总想着算计别人。最后都报应在了自己身上。嗯，虽然知道他做过不少错事，但我还是不愿相信，他真的下毒谋害我父亲。既然人人一生，已经证实我父亲生前得的是乙肝，而非肝癌，我决定和裴南叔回老家一趟，找到他毒杀的证据。如果确认了他真的，就算他是我的母亲，我也不会留情。让他得到应有的惩罚。好，你放心去吧。晴晴那边，这段时间我会帮你照看他的。怎么，想他呀？嗯，姑姑。想就去见啊，在这看照片有什么用？他根本就不想看见我，<笑>你也有害怕的时候啊，还是怕一个姑娘。<笑>既然你怕见他，那就死了这条心吧。咱们回碧城吧，提示毕竟是人家的地盘，在这儿发展对我们而言收益并不高。不行，就这样轻言放弃，不是儿家家风。公事上也没见你叫这么大劲呢、啊。初时工地开工，再过两天就能见到他了。哎，见到又怎样？东浩，他已经和慕尘结婚了，任谁都看得出来，他们之间的感情有多深厚。且不说你作为第三者去插足他们之间的行为有多为人不耻，你是我一手带大的，我比任何人都希望你得到幸福。但这条路你走下去，只会越来越痛苦啊。姑姑，你可以不帮我，但也别再劝我了。嗯，好，这几天我看看能不能找到机会和他谈谈，解开他对你的误会。但你也要答应我，不能再对他用强，那样只会把他越推越远。家主，出什么事了？先前为了逼唐氏与我们合作而控制的那些客户，全都留下了千寻集团。现在唐氏客户流失严重，恐怕濒临破产了。千寻集团，他们怎么会插进来？是，是穆氏集团签的线。穆尘，真是下了一盘好棋。就不该放佣人的假。你干什么？这里不欢迎你，滚！我被你害得大过年的无家可归，你让我滚蛋！我就要住进你家，这是你欠我的。你休想！你来做什么？张总，因为咱俩的事情，我老公不要我了，要和我离婚，还逼我净身出户。我娘家也嫌我丢人，不让我回去。这是你们家的事，和我们无关。昊天。你不能让这个贱人住进来，会闹得我们家鸡犬不宁的。哼，林红玉，你还觉得自己高贵呢？你也不想想你是怎么成为张太太的？你骂我就是在骂你自己。想想文丽承受过的痛苦吧
，这就是你的报应。你，够了，黄玉，你先上楼，我让你上楼。说吧，你想怎样？张总，我刚才说了，我已经无家可归，只能来投靠你，我就想要一个住处。红玉现在恨你入骨，你要住进来，我无法保证你的人身安全。<笑>我还当张总是盲目的爱着红玉，看来你也清楚他究竟是怎样的一个人，最危险的地方才最安全，张总。你只要收留我就好，其他事情不用担心。既然你觉得住进来更安全，客房在二楼，你随便选一间住进去吧。我已经住进张家。我要见你们总裁，您让我上去，我就见牧尘一面。五分钟，我已经等了好几天了。唐先生，按规定您必须有预约才行。怎么了？什么情况？穆总，这个人一直在前台纠缠。穆一，我想和你谈谈，给我十分钟哦，不，五分钟就好。请问你靠近我、呃。唐千意，我想我没什么好和你谈的，你走吧。穆一，我有事和你坦白，是关于一年半前那场车祸的。你跟我上来。好了，你可以说了，我只给你五分钟，说完滚。你当年的车祸，其实是我造成的。继续说。我，我其实一直都嫉妒你，从小你不管做什么都那么优秀，走到哪里都是人群中的焦点，而我只要站在你身边，就成了陪衬。这原本我也习惯了，我忍受不了的是。明明是我先爱上楚云的，我对他一见钟情，却连对他告白的机会都没有。我想让你从神坛上跌下来，想抢走楚云，所以，我收买了你家里的佣人，给了他一种含有兴奋作用的药，让他在你开车前，下在饭菜或者水里，这样你就会因为兴奋而飙车，从而引发车祸。穆一，对不起，是我害了你，害了宁童，也害了初云。我知道，因为我做了那么多错事，所以现在报应到了。不管你想怎么报复我，我都认。但我求你对唐氏手下留情，那是我父母一生的心血。那些事是我做的，他们是无辜的。他们上了年纪，要是唐氏倒了，他们根本承受不住啊。哼，初云嫁给你后。你父母对他好过吗？说什么一辈子的心血，不过是继承了唐老爷子的心血，坐吃山空。如果你们真的善于经营，唐氏怎么可能落到流失了一部分客户就难以为继的地步？你们唐家人，也都是些攀岩附势、看人下菜碟的货色，而你，你口口声声爱出云。却不断做着伤害他的事，你怎么可以这么厚颜无耻？你让我对唐氏手下留情，体谅你父母。楚云痛苦到跳楼自杀的时候，你们怎么不想着手下留情，放过他？我不会放过你们唐氏的。滚出我的公司！我不不，求你！妈妈，城堡。对。这里就是牧羊想和杨哥哥一起上的幼儿园，一会儿你进去之后要听老师的话，和其他小朋友们好好相处。是牧雅自己提出要来的，就坚持做下去，不可以半途而废哦。牧雅做得到吗？做得到。哎呀，这不是牧雅吗？也来上幼儿园了。牧雅，牧雅现在是觉得新鲜，过两天恐怕就要闹着回家了。不会啦，我觉得他会喜欢这里的。啊，是张小姐
，张总吩咐我告诉您，九点到顶楼的会议室开会，特别叮嘱张小姐一定要参加会议。哦，我知道了。小儿啊，坐这里来。还是张总懂我呀。人都到齐了，我就直说了。今天召开这个临时会议啊，是为了向大家宣布一件事。我决定提拔张晓成为公司的副总裁，由他接管一休杰原先负责的所有事务。什么、啊？爸，大哥不过是请了几天假，毫无过错。爸要是因此就把大哥罢免了，对大哥太不公平了。对呀、啊，张小姐在设计方面确实有天分，但没有管理公司的经验。就这样空降到副总裁一位，爸，谢谢您的信任，但现在的我的确不能胜任副总裁。修杰虽然请了长假，但他并没有任何过错。我希望爸能够妥善安排。哼，惺惺作态。作态。别急，我话还没说完。易修杰的职务不变，只是他不在的期间由小儿接手，等他回来就与小儿共同处理。张宇和张明最近表现不错，从今天开始，张宇担任易修杰的助理，张明则担任张晓的助理。啊，明日提拔我，原来最终还是为了提拔自己的儿子啊！小儿啊，你有意见吗？没有，谢谢爸的信任，我会好好担起作为副总的责任的。我有点不明白张总的意思了。这是我给小儿的嫁妆，你帮我保管吧。<笑>我不是一个合格的父亲，和小儿的关系大概这辈子都没办法修复了。但怎么说，我作为他的父亲，总要留些东西给他。这段时间，我渐渐看透了许多事儿。小儿是块蒙尘的玉，经过在这里的历练。我相信他不久后会在商场上发光发热，但他现在经验太少，必要的时候，我希望你能帮他一把。他是我老婆，不用你说我也会帮他。希望你这次是真心的，别再像之前那样来回变卦了。谢谢。张副总，有何感想啊？我现在思绪还有点乱呢，想不到他刚提拔我，却立马让我上手。修杰不在，很多东西我都没把握。别怕，你现在啊，是昊天集团最耀眼的新星,星，每个人都盯着你，等着看你出乱子，所以万不能自乱阵脚。怕的话，我也不会接下这个重担了。我只是经验不足。多学习积累，我会很快追上你们的。有什么需要帮助的，随时找我。不过嘛，像我这种分分钟几百万上下的大忙人，要帮你的话，你得好好准备好回报才行。你都是我的了，还要我回报什么呀？嗯。夫人刚刚说了什么？我没听清，能再说一遍吗？才不要呢。这个时候会是谁啊？幼儿园老师。喂，哦，是是是，哦，我知道了。啊、哦，谢谢老师，您特地通知我。木雅怎么了吗？哎，说是吃了午饭后就开始闹着要找妈妈，一直不肯睡午觉，好不容易才哄好了。他一直黏着你习惯了，不让我们去幼儿园，把他接回来吧。不行哦。不能让他养成半途而废的习惯，让他再适应一段时间，会好的。有你的教导，木雅日后得变得多优秀啊！少贫嘴，倒是你，现在可以走了，快走快走。哎，一起吃中饭？不了，答应了修杰，我得去晴晴店里看看。干杯！恭喜升职。我爸就是只老狐狸，明面上是提拔我，其实都是在给他那两个儿子铺路呢。那也是好事啊，秀姐知道肯定也会为你高兴的
不知道修杰在老家那边进展的怎么样了，希望一切顺利，他可以平安归来。那边地处太偏僻了，似乎也没什么信号，这几天我都没能联系上他。不过他做事一向稳重，肯定没事的。只是去找自己亲生母亲的罪证，他心里一定很痛苦。但他又只会闷在心里，他就是不想让你担心，所以才选择自己去的。我想，他在去之前，就已经做好取舍的心理准备了。<笑>不说这些糟心事了。喂，什么？你说？什么？你好，请问您是易修杰先生的朋友吗？易先生出了车祸，我们从他的通讯录里找到您的。车子摔下了山崖，您是他朋友的话，我们希望您赶快联系他的家人。喂。你还在吗？喂，秀姐，秀姐她，她的车子落下了山崖，我，我要订机票过去。晴晴，冷静，你怎么了？身体不舒服吗？我没事，就是肚子有点。晴晴，痛，好痛。小姐，千万别出事！好在只是动了胎气，孩子无碍。她怀孕了，对，没错，怀孕了，有两个月了，正好是最不稳定的时期。之后注意让病人别再喝酒，也不要受到太大情绪刺激。呃，对，对不起。哎，现在的年轻人真是不注意自己的身体。怀孕了都不知道，居然还去喝酒。小儿，哦，青青，你终于醒了，你先听我说。刚才我和那边的警方通过话了，修杰确实出了事儿，但已经被救援队救起，现在正在医院进行手术，所以你不要紧张。你现在最重要的事儿就是养好身体，保护好自己和宝宝。至于修杰那边。我会请假一段时间过去看他的，到时候有什么情况都及时告诉你。还是我去吧，那边太偏了，你一个人去我不放心。而且叶青和木雅都需要你，公司现在有大哥坐镇，所以我这边不用担心。哦，你现在可是有了小宝宝的人了，为了宝宝要坚强才行。嗯，那我走了，有什么消息我会及时联系你们。哦，好，注意安全啊。叶晴，我可总算是找到你了。林红玉，你想干什么？滚开，别拦着我！都是你害的。秀姐要是有个三长两短，我跟你没完没了。都是你一手策划的，对不对？就是你们在他面前胡说八道，让他怀疑我这个亲生母亲。现在你们满意了？对不起，修杰的人是你。你做过什么事，自己心里清楚。如果你真的担心修杰，你怎么不敢去那边看他？你心里其实怕得很吧，张晓，我怎么说都还是你的长辈，你怎么能这么跟我说话？而且这是我和我儿媳妇的事儿，你一个外人插什么手？再不让开，我连你一起打！喂，保镖大哥进来一下，这里有人闹事。张晓，你干什么？叶晴现在需要静养，把他赶出去。之后这间病房十米内都不许他靠近。是，张晓，你敢这样对我？终于清醒了，好天啊！秀杰出了很严重的车祸，都是因为小儿和叶晴唆使他回老家，不然秀杰也不会出事。你知道小儿对我做了什么吗？他竟然让那些保镖把我赶出去。我怎么说都是他的长辈呀、啊！别演了，叶晴刚动了胎气。如果你真的担心修杰，就别再去找叶晴的麻烦。昊天，宝贝，今天过得怎么样啊？好玩。那妈妈回家给你做好吃的。木雅
，放学了我来找你了。哎，木雅，你怎么了？你妈妈还没有来接你吗？嗯，那我带你回家吧。不要不要，妈妈说会来接我的，我要在这里等妈妈。木雅，妈妈，木雅不想上学了。为什么呀？木雅，今天是妈妈不对，妈妈向你保证，以后再也不会迟到。你能原谅妈妈吗？张晓，你以后要是没有时间来接木雅，可以把接送卡给我，我帮你接。木雅喜欢和钟阳玩。两个孩子一起也好。木牙想跟着妈妈，不想上学了。是木牙看到杨哥哥上学才主动要求上学的，现在只上了一天就要放弃了，这样妈妈不喜欢哦。嗯、妈妈，早上好啊，木牙。妈妈，今天不去幼儿园可以吗？好，木雅不想上学，咱们就不去了。妈妈带你出去玩。真的，妈妈真好。妈妈，我们去哪里玩呀？木雅，猜猜看。我们到了。妈妈骗人，妈妈，木雅不上学。放心，咱们不上学，就在外面看看。看看。妈妈，木雅也想去玩。不行哦，木雅今天不上学，所以不能过去玩哦。妈妈，我想和他们一起，我想上学，和大家在一起。上了学，妈妈就没办法整天都陪着你了，但是会有幼儿园的其他小伙伴陪着你，一起做游戏、学知识。木雅，你要好好想清楚。我要上学。既然想清楚了，那这次不可以再半途而废哦，自己说的话要做到，好吗？嗯，这才是妈妈的好孩子。嗯嗯，又见面了，张小姐。你是？可以和我谈谈吗？这是我给木雅的见面礼，怎么样，喜欢吗？二小姐，这见面礼太贵重了，木雅不能收。哎呀，这是我给木家小小姐的。妈妈说不能收，木雅就不会要。阿姨，你不要给我啦。木雅是不是不喜欢阿姨啊？嗯，阿姨长得跟坏叔叔一样。哎呀，真是个聪明的孩子。木雅才两岁多，就已经会自己吃饭了呀。嗯，只要大人善于引导，孩子的潜能是无限的。<笑>这也太懂事了。我身边那些个孩子，都被他们父母宠坏了。五六岁的还要大人喂呢。董浩算聪明的，三岁了也还需要保姆喂他。看来终于要说到正题了。董浩小时候也是个活泼可爱的孩子。只是他七岁那年，他的父母遭到螃蟹的暗杀，一夜间是剩下我这个唯一的亲人。那之后他就变得阴晴不定了。张晓，那天晚上的事，我替东浩向你道歉，对不起。二小姐，那是尔总的错，要道歉也是他道歉。那我让东浩亲自来向你道歉，你愿意原谅他吗？我只希望他不要再纠缠我，也别再影响我和沐晨的感情。东浩是真心喜欢你的，我知道他对你做的事只会让你讨厌他，但那是因为他这些年的经历，让他不懂怎么去喜欢一个人。能不能给他一个和你接触的机会呢？木雅喜欢妈妈，妈妈是木雅的，爹爹也喜欢妈妈，坏叔叔想抢妈妈，讨厌。二小姐。看来我要说的已经很清楚了，我的家庭对我来说很重要，不管他是否真心，他的插足只会让人更加厌恶而已。是我唐突了。
，东浩是我抚养成人，我总忍不住偏心他。他对你做那些事，也是我的错。不过你放心，我已经斥责过他，他绝不会再对你用强了。抱歉，二小姐，你不必再说了。喂，牧尘。什么？你说修杰没事了？嗯，抢救成功，现在情况稳定下来了，可以让叶清安下心了。牧尘，嗯，是我，你感觉怎么样？我没事，不过这次旅程让我查到，我爸他，他的确是被毒杀的。叔叔带我去了我父亲的祠堂，可我发现我父亲的骨灰，居然呈现奇怪的紫黑色。山水医生证实了我父亲，并没有得肝癌。那么我父亲的骨灰呈现出黑色，就说明，就说明他生前确实被下了毒。我会转告给张晓的，你现在身体很虚弱，先休养，别想那些了。那我就先出去了。牧尘，我叔叔呢？他没事，你放心休养。嗯。穆总，那个叫易培南的，不是为了护着他，已经……他现在太虚弱，别让他再受刺激了。等他好起来，再告诉他真相吧。青青，你这才刚好就要去吗？那边太远了。我好多了，在这里只能干着急，什么都做不了。可是你的身体……你放心，我会小心保护好孩子的。那好吧，路上小心啊。家主，张太太来了。啊，让他进来。张太太，凌晨两点，您跑到这里来做什么？我就开门见山了。我其实是有一事相求，也想和尔先生再合作一次。哦。张太太一介内宅妇人，又没有管理公司的权利，能和我合作什么？我听闻，尔家和火焰门不相上下，想必尔先生手下能人众多，不知道尔先生能不能帮我弄来一些刺激神经的药？哎呀，张总对你用情至深，你也舍得对他下药啊？他年纪一大，就越来越鬼迷心窍了，不仅把小三接进家里。对我的态度也越来越不好，我可不能眼睁睁的看他把一切都留给张晓。只要他没有办法立遗嘱，等他死了，按法律我就是第一顺位继承人了。你说的药，我确实有办法帮你弄到，不过，你能给我什么好处？只要尔先生与我合作，事成后，我会把昊天集团百分之三十的股份转让给你。<笑>条件听起来不错，来，张太太，坐着等，我让他们把田先生请出来。好，谢谢。田先生这边请。我说家主，大半夜的您自己不爱睡觉，也不能让我跟你一起不睡呀、啊。<笑>田先生，想要有钱赚，总是要辛苦点的。来，你要的药。一天两次，半年内就能进精神病院了，加上跑腿费，总计一百万。麻烦家主尽快打到我账上。唉，没什么事，我就回去继续我的美梦了。刚才说的都记住了吧？你要是想缩短时间的，也可以让他一天吃上三四次，这个由你自己控制。我会速战速决的。进来，张副总，这份合同很急，需要总裁签字的。但是总裁染了风寒，今天并没有回公司。我征求过他的意见了，可以让张副总代替在上面签字。这是昊天集团与正源集团合作的合同，是总裁亲自谈下来的生意，合同不会有问题的。张副总先签字吧。正源集团的合同马虎不多
，等我仔细看后觉得没有问题了再签也不迟。秦秘书，你先回去做事吧。哦，是。一个刚上任的菜鸟，能看出什么来？喂，关于正源集团合同的问题。啊，这个事儿啊，我跟正源那边的人打过招呼了，条件什么的都是我谈好的，不会有什么问题。你只管签字盖章就行了。正源那边没有派人来当面签合同，我能看到的有限。但是有一个条款规定的违约金是按十倍赔偿。要是我们底下有人反水，故意在会员上作假违约，到时候损失惨重的就是我们了。啊，既然这样，这件事就交给你处理了。有哪里觉得不妥的，就约正源的人出来商谈，谈好了，当面签合同吧。<咳><咳>好，听你还在咳嗽，看过医生了吗？啊，刚吃过药，哎，现在昏昏沉沉的。小儿啊，你处理就好，爸相信你。喂，您好，这里是昊天集团秘书室。秦秘书，是我，帮我约正源集团的负责人。合同上有几个问题，我想重新和对方商谈一下。哦，张副总啊，这份合同是总裁好不容易和正源谈下来的。如果在合同上拖下去，让正源集团取消了和我们的合作，对我们公司来说是笔重大的损失。再急，合同有问题也必须重新洽谈，按我的吩咐去做。这个秦秘书在搞什么鬼？哎呀，张副总，<笑>陈总你好。想不到张副总如此的年轻貌美，还还以为是天仙下凡了呢。正源的总裁居然是这样一个急色鬼。这次约您出来，是因为我看到合同上有些不合理的地方，希望能和您再谈谈，做一些适当的修改。合作条款早就谈好了，是张总亲自谈好的，怎么你们现在说变卦就变卦？要是不想合作，就早说。哎，陈总，您先别生气，我们也是带着诚意来的，我们慢慢谈。看见没，你的秘书倒是比你明事理的多。来，张副总，我也给您倒一杯，您就敬一下陈总，咱们慢慢谈。哦，不好意思，我去趟洗手间。哼，张总怎么派这样的小丫头来和我谈？哎呀，陈总没事没事，这杯我敬您。张小张小姐。我有事和你俩说，我觉得有些不对劲儿。一会儿过半个小时，不管我有没有叫你们，你们都进来接我。是。啊、不好意思，久等了。来来来，张副总过来坐。<笑>张副总啊，你要感谢你的秘书啊，他刚才和我说的那一番话，让我决定给你们一个修改合同的机会。哎，不过呢，你得把这杯干了才行。是你约我出来谈的。现在我愿意和你谈了，你总要拿出点诚意来，连杯酒都不愿意喝，没有你这么谈生意的不是？受教了，这样才对嘛！来来来来来，我们边喝酒边谈，慢慢谈。那陈总，我先走了，你慢慢玩。张副总，你醉了。我带你去好好休息啊！这好酒您自己喝吧。我不喝，不要！陈总，你不要过来！张小姐，我们送你回去。正源集团背后最大的股东是尔东浩，尔东浩已经暗中在昊天集团布了不少势力，那个秘书应该也是被他收买了。这份合同按理挖了不少陷阱，看来他应想用这份阴阳合同布局。如果没签成，和郑源的合作失败，小儿在昊天集团就失了人心。如果签成了，昊天集团就等于一步步落入了郑源手里。尔东浩不会想让别人侵犯小儿。看来那个秘书私心不小，也不知道昊天集团还有多少这样吃里扒外的家伙。你准备怎么处理？把这事透露给尔东浩
，他的人就让他自己处置。至于郑源那边，看来我得帮小儿多牵几根线了。昊天，我把饭端上来了。他又红雨了。昊天生病了，你就给他吃这些。你不会是想趁他病要他命吧？哼，也是。这种事你可是有前科的。闭嘴！你有什么证据就在这乱说话？还有，昊天是你可以叫的吗？哼，只是包不住火的。总有一天，你做过的事情都会大白于天下。你就等着坐牢的那天吧。说起修杰，也真是可怜呢、啊。<笑>他现在生子未卜，你作为他的母亲，居然也不想着过去看看。我看你是心虚呢吧？哼！一雪，你给我等着。昊天，你好些了吗？我煮了点粥，你趁热吃点吧。感冒了。就要吃点清淡的，这样对你身体才好。还伤吗？啊，我已经退烧了。哎<咳>，就是还咳嗽，这药吃了之后，总是让人昏昏欲睡的。感冒药就是这样的，来，把粥喝了再睡会儿，很快你就会好起来的。哎，我这几天不在公司。也不知道张明和张宇这俩小子有没有乖乖听小儿的话呀？他俩最近乖了很多，长大了也懂事了，你不要太担心。哈、啊，对了，昨天小儿还找我说郑源合同的事儿，不知道他处理的怎么样了。等你好了回公司，不就知道了？你现在担心这些也是干着急，养好身体才是最要紧。红玉啊，这几天辛苦你了。都是老夫老妻了，说这些干什么？昊天，已经晚了。妈，爸是不是愿意和你和好了？来，好孩子，拿着这个，找机会让张晓吃下去。呃，妈，这这这这是毒药吗？放心，不会毒死他的，是让他变疯的。等他成了疯子，就再没有人与我们抢了。进来，昊天。我帮你拿了点吃的，你饭都不吃怎么行呢？吃完正好把药吃了，这样才能快点好起来。先放着吧，我一会儿会吃的。哎呀，是不是还头痛啊？哎，吃了药之后只会痛得更厉害，看来这药没什么效果呀。我帮你按摩一下吧。董事长，张小姐回来了。哟，他爸都病了好几天了，今天才来看。赶紧请他们进来。爸，你这感冒这么多天了还没好，我有点担心，就带了医生来帮你看看。这位是许莹莹，她之前是穆家的家庭医生。啊，来的正好。之前那医生开的药呢，吃了没效果，头发反而越来越疼了。就目前的症状来看，确实只是感冒。按这个药方服用三次后，应该就会见效了。如果还头痛，不能排除是其他病情，需要去医院做详细检查。其他也没什么大问题，是之前那些庸医不会对症下药罢了。是啊，张晓，你也别太大惊小怪。你爸上了年纪，生了病自然会严重一点。爸，我想和你单独谈谈。到爸书房里来。哎，小儿啊，也就你在我身边，
我才能安心的歇一下。爸，您是不是已经察觉到什么了？啊，没，没有。你到现在还要维护林红玉吗？你不过是普通的感冒，却拖了这么久，还越来越严重，这正常吗？你怎么不说是医学呢？你呀、啊，就是对红玉偏见太大了。医学的确不是好人，却没有林红玉那么心狠手辣。你别再自欺欺人了。小儿，我本来当你是关心我才来的。如果你来就是为了说这些，那大可不必。红玉是我的妻子，我相信她。以后，你的事儿，我再也不会管。公司你也不管了？那早晚是我的东西，我当然要管。对，就这样。往前走吧，别心软，也别回头。你爸精神状态很差，加上不间断头疼症状，很有可能是服用了损伤神经系统的药物。不管了，被人害死拉倒。张晓，你要走了，难得回来一趟，吃了饭再回去吧。不用了，照顾好我爸。张副总，总裁今天来了，吩咐所有高层到顶楼会议室，特意的让我在这里通知您。他的精神状态怎么样？看起来不太好呢，一直在咳。张晓，你来了，来，请坐。呃，今天开会，是因为前几天和郑源的合作终止的事儿。哎<笑>，小儿啊。你有什么想说的？首先，正源集团的陈总和我们公司的员工勾结，给我设陷阱。好在我有保镖跟随才能脱险。基于此，我认为需要对员工进行一次清洗，排查掉有外心的员工。其次，从这次事件可见，陈总品行不端，手段恶劣，在合同谈判过程中屡次回避问题，故左右而言他。基于此。我对正源集团是否能成为值得信任的合作伙伴存疑，这两点就是我决定终止与正源合作的原因。嗯，好，有人对张副总做的决定有意见吗？总裁，我觉得张副总还是太年轻，没有阅历，所以容易被这种事吓到。商业合作追求的是利益最大化，和正源合作能为我们带来巨大的收益。张副总不着眼于大局，而计较小的人品问题，给公司带来了巨大的损失啊！对呀、啊、对呀、啊，原本合同就是张总和郑源谈好的，是张副总非要鸡蛋里挑骨头，才给了陈总可趁之机啊！总裁身体不适，可以休息。我们都是在公司里打拼多年的老员工了，只要我们都在，维持公司稳定运转还是没问题的。如果继续让张副总瞎折腾，恐怕过不了多久，我们的客户都被得罪光了。我认为张副总应该回到南城区的度假山庄去，那里才能让张副总发挥他的特长。哼，儿总，你有什么建议？可以让张副总和正源集团找他们新上任的总裁洽谈，算是给张副总一个补救的机会。这倒是个好主意。为什么我们一定要跟正源合作？同类型的公司还有很多。我们何必抓着郑源不放？<笑>哎呀，张副总，郑源集团是百强企业，和他错过合作带来的损失，可不是靠一两家小公司的合作就能弥补的。郑源集团主攻高科技产品，我们 T 市的时代科技公司在本市也是有头有脸、规模不小的公司，我们何不考虑和时代科技合作，互利共赢呢？可可那是穆氏集团的客户，抢人家生意不好吧？那又如何？谁规定一家公司就只能与一家公司合作的？更何况，前两天我已经与时代科技的高总谈过，他表示很有意向与我们合作。张总打扰了，穆氏集团的穆总来了，他说有重要的事情要和您谈。呃，好，带他去我办公室等一等。张总不必这么麻烦，在这说也行。
，我是来谈关于恢复我们两家合作的事的。修杰啊，妈来看你了，妈有话要跟你单独说。小青，你先出去吧。好吧。修杰，对不起，妈现在才来看你。妈听到你出事的消息，人都晕了。后来还大病一场，所以才会现在才过来。妈，你以为小儿像你一样，和我没联络过吗？你不相信妈，反而相信那个小贱人。修杰，张晓一直想离间咱们母子，我们才是亲人。张晓与你没有半点的血缘关系，你不要被张晓蒙骗了。他就是想报复我，想夺取张家的家产。你一定要看清楚张晓的真面目，她就是个蛇蝎美人啊！妈，这些话用来形容你更合适啊。修杰，你在说什么呢？我爸到底怎么死的？你，你不是知道吗？是病死的呀。你爸得的肝癌，发现的时候已经是晚期。别再演戏了，你真的不知道我回这里是为了什么吗？巴德的只是乙肝，根本就不是肝癌。我还记得他死的那一天，是你亲自帮我爸熬的药。你嫌中药味道大，总让爸在院里搭小灶熬，但那一天，你却一反常态，体贴的帮我爸熬药。你第一次帮他熬药，他当时多么开心。可谁知道这碗药，却要了他的命。我看到我爸的骨灰了。不是正常死亡的颜色，而是被毒死的。裴南叔说的没错，你就是个为了一己私欲可以不择手段的毒妇。修杰怎么了？修杰，是妈对不起你，对不起你爸。但是事情都过去了二十几年，就算你把妈送到监狱里，你爸也不会起死回生。妈不想下半生都在监狱里度过。修杰。修姐，你想想，妈怀胎十月才生下你，抚养你成人多么不容易。看在咱们母子的情分上，你就原谅妈吧。这么说，你是承认了？我会把这个作为证据交给警方的。什么？我是你妈，你不能这样对我！把手机给我。你不能这样，秀杰还有伤，保安，快来人！放开手，这是我儿子，快把他拉出去！放手，秀杰，你不能那么做，我是你妈。秀杰，怎么样了？有没有事？有没有碰到伤口？多亏他的狠，现在我连最后一点疑虑都没有了。叶强，我决定报警了。东浩，救救我！现在能帮我的只有你，张太太。你不是去看望你的大儿子了吗？难不成那边医疗条件太落后？你想问我借田医生？秀姐拿到了我毒海前夫的证据，报了警。是我一时大意承认。我想着怎么说我都是生他养他的亲妈，他不至于为了死了一个二十几年的人对我这么残忍。想不到，我真后悔当初把他生下来。早知道他会这样子对我，我就该掐死他的。我刚下飞机，回到市里就发现新闻已经满天飞了。二总，你帮帮我，看在我们合作的份上。原来新闻上说的真的是你呀、啊，看来易修杰行动够快呀、啊。二总，我可以帮你，让你避开警察，但我无法帮你抹去你的罪证。从此以后，你就要过着逃犯的生活了。只要不用坐牢就行。把你现在的地址给我，我会派人接你先回张家的。为什么要帮他？这是我的事，姑姑，你就别插手了。你知不知道这样做只会让张晓更讨厌你？你才帮他的仇人，看看你这段时间做的事，强迫他在合同上设陷阱
，引导公司高层打压他，每一件事都只会把他越推越远。收手吧，东豪，别再拖下去了。那你告诉我，怎样还能再见到他？他现在看见我就躲，好像我是瘟疫一样。我只是想制造一个机会，可以和他靠近一点，安安静静的说会儿话而已。这大概也是我给自己的最后一次机会了，所以姑姑，你别管。张太太，我们是尔家的专用律师，家主让我们跟您一起去张家。要做什么？这是我们为你拟好的遗嘱，你看看是否满意。届时只要张总签了字，即可生效。啊。家主的意思是，立遗嘱的事如果再拖下去，你之后会面临警方追捕，恐怕就再没机会了。只是一个提醒，其他的就由你自己判断。我知道了。啊，红玉啊，你回来了，修杰的情况怎么样了？他好的很，不用担心。昊天，我有个事想和你谈一谈。什么事儿不能明天再说吗？昊天，张宇、张明他们俩现在懂事很多了，也积极上进。你就把公司里的事情交给他们吧。你退下来，咱夫妻俩好好的安度晚年。我不是已经把公司交给他们姐弟三人了吗？那不一样，他们俩是男子汉，要肩担重任的。你现在却是把重任交给张晓。哪里家里有儿子，却让女儿继承家业的？按我说，你就把公司全权交给兄弟俩去打理吧。我相信他们不会让你失望的。你到底想说什么？我想让你立下遗嘱，把张家的一切都留给张宇兄弟俩。我可以不要你们张家的财产，但你必须给我的儿子。我有三个孩子，不管是儿子还是女儿，都是我的骨肉。我本来就对不起小儿，分家产的时候，怎么能少他一份？我以前就说过了，张家的一半家产留给小儿，张宇兄弟俩平分另一半。昊天，你再好好想想，真的没有商量的余地吗？你想做什么？这是早就定好的事儿，不可能再改变。呵呵，昊天，我本来念在旧情。不想对你这么残忍的，是你逼我的。红玉，你你要干什么？请张先生在这份遗嘱上签字。做梦！昊天，你要是不想再承受头痛的折磨，就赶紧签了，不然我就把里面的药都灌你吃下去。这样过不了几天，你就变成疯子了。毒妇！对了，张小也在吃这种药呢。我叫张明每天都在他的咖啡里面放一点，再过几个月他也会进精神病院的。好，我信。你要答应我，别再害小儿。早点这样做，你就不用受苦了。我已经签字了，你还想怎么样？昊天。你把这里的药都吃下去，省得我再对你用强的，那样子太伤感情了。至于我还想怎样，只有你死了，遗嘱才能生效啊！这还用说吗？我终究是错付了一生啊，爸，小儿，对不起。对不起，爸，爸，我必须回一趟庄家。小儿，那只是个梦而已，你冷静点，吃了早饭再去也不晚，一会儿木雅也要醒了。不一样的，曾经有个同学做过相似的梦，他的父亲是真的。我和你一起去。啊！初步判定是自杀身亡。现场没有其他人进入的痕迹，匕首上虽然有多种指纹，但最终覆盖的是你父亲的。他没有理由自杀，王姐
，你确定昨晚林红玉没回来过？在我休息前确实没有，那之后就不知道了。张先生房间的隔音效果很好。小儿，你爸留下了一些线索，还有地上散乱的这些药，是不是和你爸的头痛症状有关系？王姐，你知道我爸在哪儿放置了监控吗？啊，知道，我带你们找。我爸的，一开始就知道。把药吃了，一会儿疼得受不了，就用这个给自己一个痛快吧。小儿，回去后我有个东西要给你。其实他那天交给我的时候，我就隐约有所预感了。我想，他大概早就料到会有这天，所以布了一个局。心甘情愿地走上林红玉安排的路，只是没想到，这一天来得这么快。我是怨恨他，但我只是说气话，从来没想过他死。监控里林红玉的行为很匆忙，像是临时起意，但又带好了律师。我想，背后一定有人在帮他。尔东浩。一定是他。那次尔东浩之所以能在路上拦截我的车，应该是林红玉给他报的信儿。明天我要亲自去一趟尔东浩的住所，就一个人去。这太危险了。如果真像你说的，那么尔东浩肯定就在等着你自投罗网。不入虎穴，焉得虎子？我一定要抓住林红玉，让他受到应受的惩罚。等等。监控里，林红玉怎么说？他儿子也在给你下药，你没事吧？哦，怪不得这两天张明这么热情，天天给我泡咖啡啊。那你喝了没有？头疼吗？他泡的实在太难喝，所以每次我都偷偷倒掉了。虽然这里条件差点。但能保证你的安全，张太太还满意吗？满意，当然满意。家主，张小姐来了，说有事想和您谈谈。不见，让她走。啊、哦。嗯，等等，你说谁来了？张小姐。这个范逸，这里恐怕也待不了多久。张太太，你自便吧。你怎么会来？莫尘居然也放心让你自己来找我。我想你应该很清楚我为什么会来这儿。不急，先尝尝吧，这可是贴士最好的茶叶。想不到真的有机会能招待你一次。我不是来和你闲聊的。我知道张总去世了，你肯定很难过。既然顺便，公司里你不用担心，有我在，你可以安心处理张总的后事。林红玉在哪里？让你的人先出去吧。你现在在我的地盘，如果我真想对你做什么，只有这两个人，恐怕也保护不了你。好，现在你可以说了，林红玉在哪里？我确实知道她在哪儿，也可以给你这个情报，但是作为交换，你把这个吃下去，他是罪犯。如果你真的窝藏罪犯，你觉得面对警察的时候，还有谈条件的权利吗？别怕，这不是毒药，吃下去只会让你失去一部分记忆。我想试试，我得不到你，是不是输在时间上？如果让我先遇到你，你会不会爱上我？你和林红玉还真是一类人。你说什么？一样的热衷于从别人手上剥夺、占有，一样的为了得到自己想要的东西可以不择手段。如果得不到，宁愿毁掉也不让给别人。你姑姑说你是真心喜欢我的，太可笑了。你的喜欢就是逼迫、威胁，只让我觉得恶心。不过我的感受，想必对你而言也并不重要。因为我对你而言
只是想得到的东西，而不是值得尊重的人。不是，就算真的有忘情药，我也不可能爱上你。这从来不是时间问题，而是你，本来就是我最厌恶的那种人。至于林红玉，你要帮他就帮他吧，我本就另有办法逼他现身。只是我原以为这种涉及大是大非的事儿上，你还不至于那么恶劣。看来，还是我把你想的太好了。尔先生，告辞<咳>。虽然现在这个时候有点不合时宜，我知道大家依然沉浸在我爸去世的悲伤里，但是为了让某些人幸福，我特意安排在这个场合下，由专业的律师来宣读我爸立下的遗嘱。好让大家帮我做个见证人。张昊天名下的全部财产，在张昊天死后，全部由张明和张宇继承。以上便是遗嘱的全部内容。姐，我们也不是无情的人。等你和牧尘举行婚礼的时候，我们俩会给你准备一份嫁妆。哎呀，昊天集团落在他们俩手里，要凉了呀！父亲刚过世才几天，母亲还在被通缉。他们就急着继承遗产了。各位不必如此，毕竟遗嘱就是这样的。那么，根据遗嘱，我和张宇从今天开始就是昊天集团的。我们在谈昊天集团的事，你来做什么？来了自然是有事。我的岳父先前托我保管几份文件，我不过是像你们一样，请专业的律师在大家面前宣读，请大家帮忙做个见证而已。什么文件？麻烦律师读一下。是，甲方张昊天同意将在昊天集团所持有的全部股份转让给乙方张晓。这不可能，是你爹爸签的吗？别以为谁都像你那个狠毒的妈一样。如果你们不相信，大可以去工商局那里查，也可以调张总办公室的监控，因为他就是几周前在他的办公室里主动托付给我的。父亲名下还有一些连锁商店和其他的不动产。好好经营，你们不会过得比现在差。天然，大明明一直都喜欢我们的，怎么会把昊天集团的所有股份都给你？喂，张明，等等我！你得到了应得的东西，怎么还是不开心？我现在只希望计划有效，可以成功逼林红玉现身，然后快点抓住他。不想再看到别人受伤了。可恶，和说好的不一样啊，张明。冷静点，先联系妈问问看。怎么联系？妈都已经失联好几天了，我怎么能不慌？两位小少爷行行好。妈的臭乞丐，找死啊！小爷正烦着呢，滚一边。呃、妈，昨天张晓找他，不知道说了什么，他就把我赶了出来。我没有办法，只能打扮成这样躲避警方。你们呢？不是宣读继承遗嘱吗？跑得这么急干什么？他早就把大部分财产，包括昊天集团的股份，全部转让给张晓了。遗嘱生效的只有几个不值钱的店，还有几套房子和车。什么？他，他怎么能这么对我们？妈，你还好吗？妈，你们滚，滚，别让人知道你们和我见过面，知道吗？张晓，既然我得不到，我也不会让你如愿的。莫雅今天有交到新朋友吗？小七说他妈妈要生小弟弟啦。妈妈，什么是小弟弟？爹爹不是说你会给我生哥哥吗？呃，这要怎么解释呢？莫雅，妈妈告诉你哦，小妈妈，莫雅。
醒了，张晓，你还不是落到我手里了？林红玉，果然是你。猜到又怎么样？连孩子都能下手，你真是泯灭人性了。你想把木雅怎么样？放心，我的目标只是你，林红玉。你别以为我落在你手里，你就能逃走了。我劝你还是回去自首吧。自首也要死，不自首，我也已经被你害得穷途末路了。那么我为什么不能带着你一起死呢？<笑>我这辈子最后悔的事，就是你五岁那年，我没有狠心一点，干脆的弄死你。让你有机会回来报复我。我本来可以和昊天白头偕老的，我和我的儿子们本可以荣华富贵一生，都是因为你。要死就一起死。既然我得不到，你也休想得到。怎么回事？这帮警察怎么这么快？车上的人，你们已经被包围了，放开人质，束手就擒。林红玉，其实我一直都在等着你出现来找我。从你和你儿子失去一切那天开始，那又怎么样？我现在一样可以杀死你，大不了一起死。抱歉，林女士，虽然拿钱办事是我的原则，但我还有更重要的原则，就是听从家主的命令。家主，你是说尔东浩？张小姐已经安全了，您可以下车了。哦，尔先生，帮我谢谢他。你现在应该很高兴吧？不管你信不信，我从来没想过要和你抢什么。是你自己太贪得无厌，不仅设计陷害我，还一次次伤害我身边的朋友，甚至连我爸。他明明是这个世界上最爱你、最呵护你的人。你却因为自己的猜忌，残忍的杀害了他。你落到今天这个下场，完全是你咎由自取。妈妈，木、哦、雅，你没事就好。一切都结束了，没事了。是啊，一切都结束了。完美，太完美了！能看到张晓穿上我亲手设计的婚纱，我死也瞑目了。<笑>有那么夸张吗？那可不行！你现在不只要为自己，还得为另一条小生命负责。<笑>别提了，我现在在家里被当成皇帝一样，天天就供着，啥也不许我干。今天小儿婚礼才获得解放，<笑>不要想。等你加入了我们怀孕天团，他们对你恐怕是有过之而无不及。张晓，抱歉，我来晚了，<笑>不晚，来的刚刚好。快去换礼服，我们过一会儿就出发了。大哥，喂，大哥，大哥，听到了没有？许莹莹一会儿会作为伴娘团的一员过来，你这次可要把握住机会，不要再错过了。啊，我会的。不然妈恐怕就要逼着我去相亲大会了。对了，二哥呢？他不会这种日子还跑了吧？他说要避避风头，似乎是在国外结识的姑娘特意追了过来。我会在婚礼前回来的。<笑>爹爹，爹爹，我漂不漂亮？嗯，木雅今天是最漂亮的小朋友。爹爹，妈妈去哪儿了？妈妈今天是新娘，一会儿我们要一起去大门口接她。新娘是什么？新娘就是今天全世界最漂亮的那个女孩。妈妈每天都是全世界最漂亮的。<笑><笑>新娘子到了，牧羊，我们去接妈妈。哦，弟弟，等一下。哥哥走了，和我一起去接我妈妈。哦，好
。那羊哥哥，等我长大了，我也要当新娘。哦，啊，好。不用了，有杨哥哥送我。我走了。来得及的，别急。嗯，不行不行，我们班主任很恐怖的。我要是迟到了，下场会很惨的。<笑>哎呀，你笑什么呀？哎、快点啦！登录各大漫画平台，观看后续剧情哦。这次相遇是突然的，心动你的微笑，像颗糖浆，心里甜甜化掉，时间迷味道，想和你环游世界，亲吻拥抱，心有灵犀一个微笑。上天说命中注定爱上你，我早知道，酸甜融化里你甜甜的微笑，飞扬的裙角，是无可替代的美好，时间静止在这一。是无可替代的美好，时间静止在这。